ఇక్కడేదో వ్యాస ఓడిపోయాడు రంగా గెలిచాడు అయితే రామారావు ఓడిపోయాడు మొత్తం దృష్టికి తీసుకోవద్దు ఇది ఒక రోజు అయ్యేది కాదు ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం అంతకాలం కూడా మనకి ఫైట్ చేయక తప్పదు దానికి సిద్దపడి ఉండాల్సింది మనంతా కూడా నేను గతంలో ఫాస్టింగ్ చేసినప్పుడు కూడా చెప్పాను ఇది అంతిమం కాదు ఆరంభం అని చెప్పాను ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నాను ఈ తాత్కాలిక విరామం మాత్రమే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఇది ఇంటర్వ్యూలు మాత్రమే మళ్లీ ఇది వాళ్ళు భవిష్యత్తులో కూడా పెంచి పనులు చేయరని చెప్పి నేను నాకైతే నమ్మకం లేదు అలా బుద్ధి మార్చుకుంటే మనకేం అభ్యంతరం లేదు వాళ్ళు నిద్రపోతూ మనం నిద్రపోనిస్తే పర్లేదు వాళ్ళు నిద్రపోక మనం నిద్రపోనికోకుండా ఎందుకు వచ్చింది ఎప్పుడు వాళ్ళకి అర్థం కావట్లేదు నాకు అర్థం కావట్లేదు కాబట్టి గతంలో చేసిన తప్పుల్ని ఒక్కసారి ఆత్మవిమర్శ చేసుకుని సరిదిద్దుకోండి సరిదిద్దుకోండి అని చెప్పేసి నేను హెచ్చరిస్తున్నాను లేదు మనలో ఫైటింగ్ నేచర్ ఉంది మనకే సత్తా లేకపోలేదు అలాగే ప్రజాబలం లేకపోలేదు తప్పనిసరిగా మన మంచి కార్యక్రమాలు తీసుకున్నప్పుడు ప్రజలు అన్నదండలు ఉంటాయి నాకు బాధ కలిగిందల్లా ఒకటే ఒక విషయం ఆ రోజున ముఖ్యమంత్రి పదవి పోయినప్పుడు రామాల గారు ప్రజాస్వామ్యం ప్రజాస్వామ్యానికి మానభంగం జరిగింది అదే నా బాధ అని చెప్పి రోడ్లో మరి తిరిగాడైనా మరి ఇది ఇదేం ప్రజాస్వామ్యం నాకైతే అర్థం కావట్లేదు ఆయన మాత్రం పండగలకి ఆయన మాత్రం పండగలు చేసుకోవచ్చు మా ఊరు వచ్చి ఈ ఊళ్ళో ఉన్న మనం పండగలు చేసుకోకూడదంటే ఎలాంటి వాతావరణం ఉన్నామో మీరంతా కూడా అర్థం చేసుకోవచ్చు అయితే ఎవరి దయాదాక్షల మీద మనం బతకాల్సిన అవసరం లేదు ఎవరు పట్టం కష్టపడి ఎవరి కాల మీద మేము నిలబడుతున్నాం ఒకటే మనం పూర్వం ఏ స్వాతంత్రం కోసం కాంగ్రెస్ నాయకులు పాటుపడి ఆ స్వాతంత్రం తీసుకొచ్చారు మళ్లీ ఈ రోజున ఒక పాకిస్తాన్ లాగా ఉన్నాం లేకపోతే మరో సైనిక ప్రభుత్వ పాలన ఉండే దేశంలో కాకపోకుండా మన విజయవాడని స్వేచ్ఛగా స్వాతంత్రాలతో పోలీస్ రాజ్యంగా కాకుండా ఇది డెమోక్రసీ పద్ధతిలో ప్రజాస్వామ్యత పద్ధతిలో నడిపోవడం కోసం మనం మీరంతా కూడా తప్పనిసరిగా సహకరిస్తారని చెప్పని అలాగే మీరు నాయకుడిగా శాసనసభ్యుడిగా అనుకున్నప్పుడు చాలా మంది అభినందన సభలు పెట్టారు దండలు వేశారు షాలు కప్పారు ఆ రోజు నా సంతోషం నేనే పెద్ద సంతోషించేం లేదు నాకు తప్పది తెప్పలని చెప్పి నేను ఎప్పుడే అనుకున్నాను నాయకత్వం అప్పుడు దానికి సిద్దపడాలి దీనికి సిద్దపడాలనే ప్రధాన చేయం కష్టానికైనా సుఖానికైనా సరే యువకులు మాత్రం దానికి తయారై ఉండాలి అంతేకాని శాసనసభ్యుడు ఏవో లేకపోతే ఎంపీ ఏవో అక్కడ హైదరాబాద్లోనూ లేదా ఢిల్లీలో కూర్చున్నాం కాకోకుండా ప్రజల మధ్యకు వెళ్దాం ప్రజల మధ్యన ఉంటే వచ్చే లాభాలు ఏంటంటే మన సొంతంగా లాభాన్ని పక్కన పెట్టండి ఇలాంటి ఉద్యమాలు జరిగినప్పుడు కేవలం ప్రజలు అనడం లేకుండా మరి గతంలో రామారావు గారు చూసాం ప్రజలు అనడంతోనే మరి అలాగే ఈ రోజున మనం ప్రజలు అనడంతోనే విజయం సాధిస్తున్నాం కనుక మనం దీంతో పొంగిపోకుండా ఈ రోజు జరిగే కార్యక్రమానికి ప్రతి ఒక్కరు కూడా నా సోదరులాగా సోదరులాగా భాగస్వాములై ప్రశాంతమైన వాతావరణం నడపండి ఎవరేం భయపడవసలేదు నిర్భయంగా నడుకుందాం మేమంతా కూడా ఎలాంటి అవతం జరిగినా మీ ముందు రంగారావు గారు మేమంతా కూడా ఉండి సారథ్యంగా ఉండి నడుతాం దయచేసి మాత్రం వాళ్ళు రెత్త కొట్టద్దు వాళ్ళు మాత్రం ప్రొటెక్షన్ గా వస్తారు రాని మనకి ఏం పెంచలేదు కాబట్టి వాళ్ళంతా కూడా సక్రమంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని పూర్తి చేస్తారని ఆదాం పూర్తి అయిన తర్వాత అప్పుడు నేను న్యాయాధీశ విరమిస్తానని చెప్పనేసి తెలియజేస్తూ లేని పక్షంలో ఇప్పుడు విరమించాం అనుకోండి తర్వాత వాళ్ళు ఏం చేస్తే దానికి ఉపయోగం లేదు కనుక తప్పనిసరిగా వాళ్ళు వెనక ఆలోచించి ఒక మంచి నిర్ణయానికి వస్తారని చెప్పని నేను ఆశిస్తున్నాను కాబట్టి ఎవరన్నా తాగి ఉన్నా కూడా దయచేసి ఎలాంటి స్లోగన్స్ కానీ రచ్చకూడతం కానీ లేకోకుండా అలాంటి వాళ్ళు ఎక్కడ ఉన్నా కూడా పక్కన తీసుకుని వెళ్ళిపోయి మీ ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో దీన్ని ప్రత్యక్షగా తీసుకుని నేను ఇక్కడ నిరాధారం చేస్తుంటే ఎవరు ఇంకోటి రచ్చకొట్టి ఎక్కడ దెబ్బలాడితే మనం చేసినంతా కూడా నిర్వీర్యపోద్దు కాబట్టి నాకు పూర్తిగా మీరు సహకరిస్తారని చెప్పనేసి చేదో subscribe please subscribe 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 please do subscribe please do subscribe please subscribe 24 frames adda